Hola amigos, good evening. I know I haven't been around for a while. It was just uh, I was occupied with some work. However, I hope I'll be able to upload more videos in the coming days. But please let me know if you need analysis or short summaries of any works in particular so I'd be able to focus more on that and I could invest more time doing your doing doing the works that you might suggest and please let me know in the comment section. So today we will be looking into a short summary and analysis of Season of Migration to the North written by Taib Sali. Um, Season of Migration to the North written by Taib Salih. This is a novel in a classic post-colonial Arabic novel. It was written in the year 1966. What is the title and significance? Season of Migration to the North. That is a reference to the Sudanese Men's Journey. In this novel, we have a unnamed narrator and a protagonist, Mustafa Saeed. They are two travelers. Travel from their native land to Europe for receiving education. But our journey is not the significance of the title. What is it? In Europe, we have Western education. In the Western journey, we have the knowledge of the Europe in the centuries of racist legacy. We have to learn a lot of knowledge. तरह नाला वर्क अवरेड़ ने ने अवरेड़ नेटिव लैंड ने सब्जेक्टेटे ये दुधम कॉलोनाइज़ चे ये दुधो ऐ टोल आरे भी कोड़ा दे अवरी यूरोप पे ले पोगुंबा यूरोप पे ने लेगेसी ऑफ़ रेसेस इस ने बच्चे टोल ला कुड़दे लेजुकेशन आना आवर के किटन ना दे हम्म आ वरी जर्नी ने बच्चे टोल ला वरी सिग्निफ अंदर हम ये एक नोवेल डील है ना दे ब्रिटिश कॉलोनाइज़ से तेरे इम्पैक्ट व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ़ ब्रिटिश कॉलोनिज़म ऑन रोरल अफ्रीकन सोसाइटीज़ अफ्रीकन सोसाइटीज़ ने अधिक तर तोलम एफेक्टेड है ना अलग ही अफ्रीकन सोसाइटी इन पर्टिकुलर सूरेन सूरेनीज़ कल्चर अलग ही सूरेनीज़ आ मॉडर्न सूरे इत्रा ए पोस्ट कॉलोनियल एज ले इत्रा इत्रा तोलम सूरे एंड डेवलप्ड आनंद वारणीय पोलिम आह इट्स नॉट कंपलीटली आह इट हैसेंट कंपलीटली बीन एबल टू ओवरकम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन अदेंडे आ वेरी इफेक्टिव पोलिम सूरे एंड ने तन्ने उन्नद अद आ वेरी ब्रूटल हिस्ट्री British settlement engane an adine destroy awir culture ne devastated aite livi adu dhanu muk kana betim contemporary Sudanese culture name society name shapei adu dhi yuri brutal history an. Pum Conrad in the heart of darkness ne yuri counter narrative aite namki novel ne paraya betim. Pum mainly adu paraya adu British colonies adu inde impact an Sudanese culture lim Sudanese people lim adu engane awir adu modern developments in a very effective in under in the bar in other the normal in a dinner short summary like who are not seven years of pursuing education or graduation abroad in England I'm a named narrator the rich very honor Nile River and the theater to learn you knew you like I have a day immediately corner unnamed narrator the rich or another he is really happy to see his people his विलेज वो आवारे लाल करे उकान्दे वाइंगर संतोष थे लाना वक्षे तीरिच्छु अन्ना बो इधर एक अंडे डेला तो राले आवारा कांडू देखियो मध्य वायस के नाइट लोले राले आये रहना मुस्तफा साईद नाना आते हैं तेरे पेरे आधे हाँ उड़ा अंजू वर्षे टी बता आमसी के नंडे बच्चे स्ट्रेंजर आये वाले आधे आते पच्ची नमक का अधिक वो ना आ रही ना पक्षे विलेजेस आधे आते ने एल्ला आयुम आवेरी लोग ना ही कारण आवेर लोग राला ही कारण नडेंगी कारण आधे हाँ अंजू वर्षे टोड़ा तामस चेरे न पक्षे और एक यात्री ले वेरे और एक मिच्छ कोड़े रहने रहे समय ते ना रे इत्र पटना अंदर ने शौक का ही पोन कारण मुसफ़ा साईद स्टार्ट शुरू साईद पोम्स इन इंग्लिश अन्यरे अधेरे ते ने मंचला इधर स्मोर्ड टू हिम दैट ही नेवर न्यू अन्यरे आना ना रे इत्र ने साईद ने पेटी आरे या ने री क्यूरियोसिटी 
അപ്പൊ സയ്യദ് സയ്യദ് അത് കഴിഞ്ഞ് നറേറ്ററിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രാത്രി ആ ഒരു നീണ്ട രാത്രി നറേറ്റർ നറേറ്റർ അല്ല സയ്യദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിനെ പറ്റി പറയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സയ്യദ് എവിടെ നിന്നാ വന്നത് ഖാട്ടൂം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ വളർത്ത് വലുതാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഇവർ എക്സ്ട്രീംലി ബ്രില്യന്റ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഡാനിലുള്ള കൊളോണിയൽ സ്കൂൾസിൽ വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പഠനം ലഭിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്കോളർഷിപ്സിൽ കയറോയിലേക്ക് പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള റീസൺ ബിക്കോസ് ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് വെർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ആഫ്രിക്കൻസ് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ എക്സോഡിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് വൈൽഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അന്നേരം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു നോബിൾ വൈൽഡ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഇയാളായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സോട്ടിക് റൂട്ട്സ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു അത് അറബ് ആഫ്രിക്കൻ റൂട്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഈ ഈ വിമന്റെ ഒരു ഫെറ്റിഷ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറബ് ആഫ്രിക്കൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വൈൽഡ് നേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള വിമന്റെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സിലായിട്ട് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു നോബൽ സാവേജ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ സൂൺ ദേ എൻഡ് അപ്പ് കമ്മിറ്റിങ് സൂയിസൈഡ് പക്ഷെ അയാള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ സോൾ സക്കിംഗ് നെമിസസ് ആയ ജീൻ മോറിസ് ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി ജീൻ മോറിസ് അയാളുടെ നെമിസസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലെ ഷി വാസ് ഇൻ റെഡി ടു സബ്മിറ്റ് ടു ഹിസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് പാർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്ലേവ്സിനെ പോലെ അയാളുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നിന്നു കൊടുത്തപ്പോഴും ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് സ്ലേവറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ജീൻ മോറിസ് വാസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഷി ഹാഡ് ഹെർ ഓൺ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് അയാൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ ഷി വാസ് ഇൻ റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ നമ്മളുടെ മുസഫ സയ്യിദ് വാസ് നോട്ട് ഫെമിലിയർ ടു സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് എവറി വുമൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എൻകൗണ്ടേഡ് വിത്ത് വെർ ഓൾ സ്ലേവ് സ്റ്റേം ആൻഡ് ദേ വെർ റെഡി ടു ലീഡ് എ സബ്ജുഗേറ്റഡ് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബട്ട് ജീൻ മോറിസ് വാസ് ഇൻ റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ he was in sure of what to do appo ayal avada he was winning till then but with jean morris he was terribly losing appo ayal ithra nalathe way of living pin ayal ku continue yan pattilla adondu thanne avare marriage was full of fights avare verbal abuse aikotte physical abuse aikotte you name it endu anale sexual betrayal avare oru vaad relationships il involve aayirunnu angotu ingotu allada thanne അങ്ങനെ ഒരു തണുത്ത ഫെബ്രുവരി രാത്രിയിൽ സയ്യിദ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ ബെഡ് അന്നേരം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി ഹി മേക്സ് ലവ് ടു ഹെർ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുസഫ സയ്യിദ് ഒരു ടാഗർ എടുത്തിട്ട് അവളുടെ അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ കുത്തി ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലോയിൽ ഷീസ് ഷീ ഡൈഡ് ആ പക്ഷെ ഇതില് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻ വാസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ സം വേ ഓഫ് ദി അതർ ജീൻ സീം ടു വെൽക്കം ദാറ്റ് ആക്ട് ജീൻ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പോലെയാണ് ഷി വാസ് ഓൾസോ റെഡി ടു ഡൈ ആ ഒരു ഹീറ്റഡ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്ലഷറിൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്ലഷറിൽ ഓർ മേ ബി ഹർ ഷി വാസ് സ്ട്രേഞ്ച്ലി റെഡി ടു ഡൈ അപ്പോ അവള് തന്നെ വെൽക്കം
അപ്പൊ മുസ്തഫ സൈന്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോ നറേറ്ററിന്റെ നറേറ്റർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സർപ്രൈസ്ഡ് ഓർ മേ ബി ഡെവാസ്റ്റേറ്റഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നറേറ്റർ തിരിച്ച് സുഡാനിൽ വന്നത് എന്തിനാണ് നറേറ്റർ വന്നപ്പോ നറേറ്ററിന് ഭയങ്കര പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഓർമ്മകളും ഹി ഫൗണ്ട് ഹിസ് റൂട്ട്സ് ആ ഒരു തിരിച്ച് റൂട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് വന്നല്ല ഒരു നേറ്റീവ് ലാൻഡിലേക്ക് വന്നതിന്റെ സന്തോഷവും ആളുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണ്ടതും അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോ സൈദിന്റെ ഏർ എന്താ പറയുന്നത് സൈദിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് നറേറ്ററിന് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ബ്ലോ ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈദിനെ പോലുള്ള ഒരാളും അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിഞ്ഞപ്പോ നറേറ്ററിന് ഒരു ഏലിയനേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ആയി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നറേറ്റർ ആലോചിക്കുകയാണ് സൈദ് സ്വന്തം നേറ്റീവ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ദൂരെയാണ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വത് അമീദില് കോളനൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ എത്രത്തോളം ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് പെരുമാറിയോ അത് തന്നെയാണ് മുസ്തഫ സയ്യിദ് യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകളോട് ചെയ്തത് അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ അയാളുടെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ദൂരെ എക്സ്ട്രേഞ്ച്ഡ് ആയിപ്പോയി ആ ഒരു സിമിലർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് നറേറ്റർ നിൽക്കുന്നത് നറേറ്റർ ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരികയാണ് നറേറ്റർ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ നേറ്റീവ് പീപ്പിളുമായിട്ട് ഒരു പണ്ടത്തെ ഫീലിംഗ് ഫീലിങ്സും ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് മൊമെന്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഹിസ് എൻകൗണ്ടർ വിച്ച് ഐ ടേൺ ഹിസ് വേൾഡ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ അല്ലെ അപ്പൊ നറേറ്ററിനെ തോന്നുകയാണ് നറേറ്ററും സായിദിന്റെ പോലെ തന്നെയാണോ ഈ ഒരു ലോങ് മൈഗ്രേഷൻ ഈ ഇത്ര നാള് മാറി നിന്നത് കൊണ്ട് നറേറ്ററും സായിദിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളായി മാറിയോ എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ നറേറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ഹിസ് ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ലൈഫില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഖട്ടൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജോബ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നെ വില്ലേജിൽ ഒക്കേഷനിലേക്ക് ചില ചില സമയത്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് നറേറ്ററിന് കിട്ടുകയാണ് വില്ലേജിൽ ഫ്ലഡിങ് നടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ വരും വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്താണ് സയ്യിദിനെ കാണാണ്ട് പോയി അപ്പോ ആ ഒരു ഫ്ലഡ് ഡ്രൈവറിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് മേ ബി അത് സൂസൈഡ് ആണെന്നൊരു ഗസ് ഉണ്ട് ഒരു വൈൽഡ് ഗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൂസൈഡ് ആകാം ആവാതിരിക്കാം എന്തായാലും മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പം ആ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫായ മുസഫ സയ്യിദിന്റെ വൈഫായ ഹൊസ്നാ ബിൻ മഹ്മൂദിനെ ആ നരേട്ടന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് നരേട്ടനെ ആക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളെയും ഹൊസ്നാ ബിൻ മഹ്മൂദ് മഹ്മൂദ് ഭാര്യേനെ നരേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ സയ്യിദിന് സയ്യിദിന്റെ ആ ഒരു മെമ്മറീസും പ്രസൻസും ഒക്കെ നറേറ്ററിനെ എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നറേറ്റർ പിന്നെയും സയ്യിദിന്റെ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വില്ലേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നറേറ്റർ പിന്നെയും സയ്യിദിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജർ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാദ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് സയ്യിദിന്റെ വിഡോ ആയ ഹൊസ്ന സയ്യിദിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഹൊസ്നയായിട്ട് ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പം ആ ഈ വാദ് റൈസിന് റൈസിന് ഹൊസ്നേനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് നാപ്പത് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഹൊസ്നേനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഹൊസ്നയ്ക്ക് ഷീ നെവർ വോണ്ട് ടു മാരി ഹിം പക്ഷെ ഹൊസ്നയുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനും എന്താണ് വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഹൊസ്ന നറേറ്ററിനോട് പറയാൻ എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ എനിക്ക് ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നറേറ്റർ പറയും നറേറ്ററിന് ഇന്നത്തെ ഇടപെടാനേ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ നറേറ്റർ തിരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് അറിഞ്ഞിട്ട് നറേറ്റർ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഹൊസ്നയുടെ ഫാദർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൊസ്നേനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വാദർ ഐസ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വില്ലേജിൽ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്
അപ്പം എന്താ ഈ വില്ലേജേഴ്സിന് ഈ ഒരു മേർഡർ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അവർക്ക് പണ്ട് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ആകില്ല അപ്പം നറേറ്ററിനും സൈന്റെ ഹോസ്നയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ഇല്ല ഹി വാസ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ബി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടു ഹെർ അത് അയാളുടെ തന്നെ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് അപ്പം വില്ലേജില് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമില് അത് കഴിഞ്ഞ് വില്ലേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയ ടൈമിൽ മുസഫ സൈദിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സീക്രട്ട് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കീ ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് സൈദ് നറേറ്ററിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആ റൂമിലൂടി കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നറേറ്റർ ആ റൂമിൽ കയറുമ്പം ഹീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷോക്ക് എന്താ അവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊരു സൈദിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന സൈദിന്റെ ലൈഫിനെ നട്ചല്ലാണ് ആ റൂം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടെമ്പിൾ പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെൽസിൽ പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വോളിയം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയ അറബിക്കിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സുഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേറ്ററിൽ തന്നെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വില്ലേജ് ആണ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫയർ പ്ലേസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ആ റൂമില് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സയന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലൈഫിനെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് വിമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈഫ് അത് നമുക്ക് ആ റൂമിൽ കയറി അറിയാൻ പറ്റും ഞായറായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കും സയന്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഹി സ്പെൻഡ് സം ടൈം ദ അത് ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഞായറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റർബ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കാം ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം നയൽ റിവറിൽ ഒന്ന് നീന്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം റിവറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് റിവറിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ കരയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി ടയർഡ് ആയി ആ ഒരു റിവറിന്റെ കറണ്ട് പുറയിലേക്ക് വലിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് അയാൾ മുങ്ങി പോവാ പോകുകയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് ദ ഡിസയർ ടു ലിവ് ഇനി ഇപ്പൊ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ വോൺസ് ടു ലീവ് എന്ന് ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്ത അയാള് തിരിച്ച് നീന്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഹി വാസ് കോളിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നോവലിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് മുസ്തഫ സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഒരു ഒരു മോൺസ്ട്രസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ബ്രൂട്ടൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഓറിയൻസിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്സോട്ടിക് വൈൽഡ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോട്ടിക് ആഫ്രിക്കൻ മെൻ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ടു സെഡ്യൂസ് യൂറോപ്യൻ വുമൺ അതില് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സൈദിനോട് പറയുന്നത് സൈദിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ഡീമൺ എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ട്സ് ലുക്കിംഗ് ഹിസ് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വേറൊരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആറബിക്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ സ്ലീവ് ആണ് ദേ ആർ റെഡി ടു ബി ഹിസ് സ്ലീവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സബ്മിറ്റിംഗ് themselves to him അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ വിമൻ്റെ റേസിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതിനെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു അറബിക് സാവേജ് നോബിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി തന്നെ കാണിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫെറ്റിഷനെ എൻകറേജ്
നെയ്റ്റീവ് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ നെയ്റ്റീവ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് പോലും അവര് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ത് ഇതിന്റെ കാരണം ആ ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷനും സെറ്റിൽമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലെഗസി ഓഫ് റേസിസത്തിനെ പറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൈഡ് നോളജ് ആണ് അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ തീംസ് ഒരുപാട് തീംസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി നമുക്ക് അൺറിലയബിലിറ്റി ഓഫ് നറേറ്റർ ആണ് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈഡ് റിലൈഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഡൈഗ്രേഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മേ ബി ഇത് ബയാസ്ഡ് ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ അൺനെയിംഡ് നറേറ്റർ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹി ചോസ് ടു റിമൈൻ സൈലന്റ് കാരണം മെഹബൂ ഹൊസ്ന ഹൊസ്നേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല ഹി ചോസ് ടു റിമൈൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് Uh, he always preached about his policies and ideologies but he didn't help him. 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 Anne Hyman is a character. He didn't help him. 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 He was a slave girl. അയാളുടെ എക്സോട്ടിക് കൾച്ചർ കാരണമാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നത് പിന്നെ ജെൻഡർ ആൻഡ് വയലൻസ് ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫീമെയിൽ സർക്കംസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊസ്ന ഷി വാസ് റേ ബീ എ വുമൻ ഷി റെസിസ്റ്റഡ് ഷി ട്രൈ ടു ടെൽ ഹർ പാരൻസ് ദറ്റ് ഷി നെവർ വോണ്ട് ടു മാരി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാദ് റൈസ് ബട്ട് ഹർ ഒപ്പീനിയൻസ് വെർ ഗിവൻ നോ വാല്യൂ ആൻഡ് ഷി വാസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി മാരീഡ് ഷി വാസ് റേ ആൻഡ് ദെൻ she had to murder that man and kill herself adole enna jean morris nu parayna character oru exceptional character aanu pinne conquest and colonialism musafa got influenced by the imperial regime adanu idinella kaaranam he is a result of the brutal colonization pinne modernization oru vaadu transformations a vad meedile nadannu kunni village aanengi polum adile oru vaadu transformations vannayittu namukku kaanan pattum പക്ഷെ മോഡേണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇറ്റ് കെയിം അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൂസിങ് ഡെയർ ഓൺ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ല ചിലവർക്ക് നല്ല ചേഞ്ചസ് ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു ചിലവരെ അത് ഇപ്പോഴും ചിലവർക്കൊന്നും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ബോത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നറേറ്റർ ആയാലും മുസഫ സൈദ് ആണെങ്കിലും ദ ബോത്ത് ലോസ് ദെയർ ഐഡന്റിറ്റി അവരുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈദ് ഹി ഹാഡ് ടു കിൽ ഹിംസെൽഫ് വാസ് ഡ്രൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രീഫ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് നേറ്റീവ് കൾച്ചർ ഹി വാസ് ഹി ഗ്രൂ ടു മച്ച് എസ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് ഹി ഫെൽ ഡെലിനേറ്റഡ് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഹി ഹി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വിമൻ so he is no different from the british colonizers mm then there are key on major aitulla themes aitu varunathu i hope you got uh, an idea of what this novel is all about so please let me know if you have any doubts and thank you for listening thank you so much